Welcome to NIS Vision Point. This is Kushbu Agarwal once again for you all. And today we are going to begin with lecture number two of module number five, chapter eleven, which is planning and organizing. And we were already doing planning, and we have discussed what is planning. We have discussed the definition, and we have discussed the features of planning. So today, what we are going to do is we are going to study. First of all, we are going to study importance of planning. Planning is so important. Why is it? Why it is so important? First, planning क्या करता है? Planning reduces uncertainty. Uncertainty का मतलब होता है कोई चीज जिसमें हम sure ना हो, जिसमें हम uncertain हो. Uncertainty हमें नहीं पता कल को क्या हो जाएगा. We are not sure about it. So कहीं ना कहीं planning किसमें help करता है कि ये जो uncertainties होती हैं business में, जो future के risk होते हैं, जो future के situations होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी uncertainties को कम करने में help करता है. खत्म नहीं कर सकता. रिड्यूस करने में हेल्प करता है रिस्क एंड कंफ्यूजन इन ऑपरेशन सो बेसिकली यहाँ पे हमें प्लानिंग क्या कर रहा है अनसर्टेनिटी रिड्यूस कर रहा है रिस्क कम कर रहा है कंफ्यूजन अगर कोई भी ऑपरेशन में हो रहा है जैसे कि क्या काम करना है कैसे करना है ऑपरेशन आपको पता होगा बिजनेस में ऑपरेशन का मतलब जहाँ पे सारा प्रोडक्शन का काम होता है सो so वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा सो so, प्लानिंग से हमें पहले ही पता होता है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा मतलब हमें क्या काम करना है द एक्शन विच हैज़ टू बी टेकन तो बेसिकली प्लानिंग हमें पहले से ही प्रिपेयर करता है कि हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए एंड जो भी हम प्लान करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो सबको क्या होता है पता होता है कि क्या काम करना है कैसे काम करना है हमें कौन से गोल्स अचीव करने हैं क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा सो so, इससे फायदा क्या होता है कि सबको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलता है सबको पता होता है कि क्या काम करना है कैसे करना है जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है ऑपरेशंस की और रिजल्ट क्या होता है सब लोग सही तरीके से अच्छे से काम कर पाते हैं नेक्स्ट है प्लानिंग गाइड्स द डिसीजन मेकिंग बाय द मैनेजर्स जब मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग करते हैं डिसीजन लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो प्लानिंग उसमें बहुत अच्छे से क्या करता है गाइड करता है प्लानिंग ऑफ गोल्स टू बी अचीव एंड द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड तो प्लानिंग में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं हम क्या प्लान कर रहे हैं वी आर प्लानिंग वॉट प्लानिंग ऑफ गोल्स टू बी अचीव कि हमें क्या गोल्स अचीव करने हैं एंड द कोर्स ऑफ एक्शन उस गोल को अचीव करने के लिए हमें कैसे काम करना होगा क्या एक्शन अपनाना होगा टू बी फॉलोड टू अचीव द गोल एक्ट एज अ गाइड इन दर ओन डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन प्लान सो यहाँ पे कह रहा है कि क्या गोल्स हैं हमारे क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा कैसे काम करना है क्या काम करना है क्या गोल्स अचीव करने हैं तो प्लानिंग से हमें फायदा क्या मिलता है डिसीज मैनेजर्स को बेसिकली हम मैनेजर्स की बात करें उनके लिए डिसीजन लेने क्या हो जाते हैं ईजी हो जाते हैं क्यों क्योंकि उनको पता है कि हमें ये गोल है और ये गोल हमें क्या करना है अचीव करना है तो ऑटोमेटिकली उस गोल के अकॉर्डिंग वो लोग जो भी प्लान्स बनाए होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं अपने डिसीजंस लेते हैं तो इससे उन गोल्स को अचीव करना क्या हो जाता है इजी हो जाता है नेक्स्ट प्लानिंग हेल्प इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन एंड फेसिलिटेट कंट्रोल प्लानिंग अगर अच्छे से हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो कोऑर्डिनेट करना क्या हो जाता है इजी हो जाता है और चीज़ें कंट्रोल करना भी क्या हो जाता है इजी हो जाता है प्रॉपर प्लानिंग इंटीग्रेट्स इंटीग्रेट्स का मतलब होता है कम्बाइंड विथ अनदर टू फॉर्म अ होल सो प्लानिंग क्या करता है ये मैंने आपको लास्ट उसमें भी बताया है इंटीग्रेट करता है सबको एक साथ मिला के एक जैसा रखता है ताकि जो भी काम हो रहा है वो कोऑर्डिनेशन के साथ हो और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम को किया जाए इट ऑल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग डिविएशन डिविएशन का मतलब होता है डिफरेंसेज हमने जो प्लान किया था प्लान के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं हो रहा है तो मतलब डिफरेंस है तो उसको क्या बोलेंगे ये क्या हो रहा है ये डिविएशन हो रहा है तो हमें वो डिविएशन को भी आइडेंटिफाई करने में क्या करता है हेल्प करता है एंड टेकिंग द करेक्टिव एक्शन और अगर कोई डिविएशन हो रहा है डिफरेंसेज आ रहे हैं जैसा प्लान किया था वैसा काम नहीं हो रहा है तो इससे फ़ायदा क्या होता है हमारे लिए कंपेरिजन करना ईजी हो जाता है और करेक्टिव एक्शन लेना भी क्या हो जाता है इजी हो जाता है करेक्टिव एक्शन लेना इजी हो जाता है मतलब उसको हम जल्दी से जल्दी क्या कर पाते हैं ठीक कर पाते हैं प्लानिंग ये अभी हमने फीचर में भी पढ़ा था लास्ट उसमें कि प्लानिंग क्या होता है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट होता है फ्लेक्सिबिलिटी मतलब 
अडेप्टेबल है वो अडेप्टेबल मतलब अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो उस चेंजेस के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं सो बेसिकली जैसे भी चेंजेस हो तो उन चेंजेस को हम क्या कर सकते हैं अडेप्ट कर सकते हैं राइट right? क्यों क्योंकि अगर कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं तो हमारे प्लान्स क्या है फ्लेक्सीबल हैं हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लान्स को चेंज uh, कर सकते हैं इन अदर वर्ड्स प्लानिंग मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन केपेबल ऑफ कोपिंग विद द चेंजिंग एनवायरमेंट एंड फेसिंग चैलेंजेस वी ऑल नो दैट वी वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरमेंट राइट एंड इट चेंजेस लाइक अ टोबुलेंट फोर्स बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें क्या होती रहती हैं बदलती रहती हैं तो ऐसे में ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारा अगर वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ कर चलेगा तो ये जो चेंजिंग एनवायरमेंट है हमारा जो चेंज होता रहता है इसमें वो क्या कर पाएगा अच्छे से कोप कर पाएगा एडजस्ट कर पाएगा और चेंजेस के अकॉर्डिंग अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा और जो भी चैलेंजेस है चैलेंजेस को भी बहुत अच्छे से फेस करेगा देन प्लानिंग लीड टू इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस प्लानिंग से फायदा क्या है हर चीज इकोनॉमिक हो जाती है हमें ज्यादा बेनिफिशियल होता है मे बी हम प्रॉफिट अच्छे से अर्न कर पाए राइट एंड एफिशियंसी भी हमारी क्या होती है बढ़ जाती है इंक्रीज हो जाती है बेस्ट मेथड्स आर सेलेक्टेड आउट ऑफ अवेलेबल चॉइसेस मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं हमारे पास अलग अलग उन ऑल्टरनेटिव्स में से हम क्या करते हैं जो भी बेस्ट है उसको क्या करते हैं चूज करते हैं तो इसमें क्या होता है बेसिकली प्लानिंग में हम क्या कर रहे हैं जो भी अवेलेबल रिसोर्स हैं उनमें से जो भी बेस्ट मेथड है उसको हम क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं दस रिड्यूसिंग ओवरलैपिंग हम बेसिकली यहाँ पे कम कर रहे हैं ओवरलैपिंग होने से बचा रहे हैं दो एक जैसे दो बार काम नहीं होते हैं बेसफुल एक्टिविटीज नहीं होती हैं तो इन सारी चीज प्रॉपर प्लानिंग से हमें क्या हो रहा है ये सारी चीज़ों को हम क्या कर पा रहे हैं अवॉइड कर पा रहे हैं हर चीज प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है एंड उनमें से जो भी बेस्ट मेथड है हम उसको क्या कर रहे हैं अपने लिए सिलेक्ट कर रहे हैं ओके दैट वॉज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस अब थोड़ी सी लिमिटेशन भी हैं प्रॉब्लम भी हैं प्लानिंग की तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं इस प्रेजेंटेशन में अगेन स्टूडेंट्स प्लीज अगर आपने पिछला लेक्चर अभी पहला लेक्चर इस चैप्टर का नहीं पढ़ा है पहले उसको पढ़िएगा सुनिएगा देन ओनली स्विच टू दिस लेक्चर इफ यू विल डायरेक्टली जम्प टू दिस लेक्चर डेफिनेटली फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने बेसिक सारे वर्ड्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है अब इस पीपीटी में नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में जब मैं आपको समझा रही हूँ तो उतना डिटेल में वो वर्ड्स नहीं होंगे तो आप जब पहली वाली लेक्चर अटेंड कर लोगे किस चैप्टर का तो आपके लिए ये समझना क्विक एंड इजी हो जाएगा ओके सो लिमिटेशन प्लानिंग इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मैनेजमेंट इतना तो हमने पढ़ा हुआ हमें समझ में भी आ गया कि मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट इट सफर्स फ्रॉम सम लिमिटेशन ऐसा होने के बावजूद भी दे आर फ्यू लिमिटेशन जिससे प्लानिंग हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है सो फॉलोइंग आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन तो हमने यहाँ पे कुछ लिमिटेशन डिस्कस किए लेट्स कंटिन्यू पहला कह रहा है कि जो हमारे प्लान्स होते हैं वो बहुत क्या होते हैं रिजिड होते हैं रिजिडिटी है उसमें राइट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्लान पुट्स मैनेजीरियल एक्टिविटीज इन अ रिजिड फ्रेमवर्क यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है देखिए अब इसको मिक्स मत करिएगा कि अभी तो आपने बोला कि प्लान्स तो फ्लेक्सिबल हम उसको चेंज कर सकते हैं लेकिन हम चेंज कैसे कर सकते हैं बाहर की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जब एक बार प्लान बन जाता है और प्लान सबको बता दिया जाता है कि आपको ऐसे करना है यही काम करना है तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं बहुत रिजिड हो जाती है हर किसी को ये पता है कि हमें जो प्लान बताया गया है हमें वही परफॉर्म करना है हम उससे अलग हटके कोई काम नहीं कर सकते राइट सो so, हमें एक बहुत ही रिजिड फ्रेमवर्क में काम करना पड़ता है जहाँ पे चेंजेस इजीली पॉसिबल नहीं हो सकते चेंजेस आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द एम्प्लॉज सो वॉट वी आर टॉकिंग हेयर इज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लिमिटेशन लिमिटेशन में ये बोला जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉज काम करते हैं वो उनको जो भी बताया जाएगा कि ये प्लान है ऑर्गेनाइजेशन का तो उनको वही काम करना पड़ेगा और उसी रिजिड तरीके से काम करना पड़ेगा वो अपने हिसाब से प्लान्स को चेंज नहीं कर सकते दिस एटीट्यूड मेक्स एम्प्लॉज एंड मैनेजर्स इनफ्लेक्सीबल इन देयर ऑपरेशन तो ये जो एटीट्यूड एक क्रिएट हो जाता है दैट वी के नॉट डिविएट फ्रॉम द प्लान्स दैट हैज बीन ड्रॉन जो प्लान्स बन गए हैं हम उससे हट नहीं सकते हमें वही उसी पाथ पे चलना है 
तो ऐसे में जो एम्प्लॉयज़ हैं जो मैनेजर्स हैं वो क्या हो जाते हैं इनफ्लेक्सीबल हो जाते हैं वो कुछ नया नहीं करना चाहते वो नया अडाप्ट नहीं करना चाहते उनको पता है उनके दिमाग में बैठ जाता है कि हमें जो बताया गया है हमें ब्लाइंडली बस इसी को क्या करना है फॉलो करना है नेक्स्ट है लिमिटेशन दैट इट इज प्रोबेबलिस्टिक प्रोबेबलिस्टिक का मतलब होता है सब्जेक्ट टू और इन्वॉल्विंग चांस वेरिएशन तो इसमें क्या हो सकते हैं वेरिएशन मतलब अलग अलग चेंजेस हो सकते हैं जरूरी नहीं कि जैसा सोचा हो एग्जैक्टली exactly वैसा ही हो प्लान्स किस पे बेस होते हैं प्लान्स हमारे बेस होते हैं फोरकास्ट पे फोरकास्ट मतलब फ्यूचर को हम अनुमान लगाते हैं राइट right? कि आगे क्या हो सकता है राइट सो दे डू नॉट रिफ्लेक्ट रियालिटी अब ये कोई रियालिटी तो है नहीं वी डोंट हैव दैट सुपर नेचुरल पावर दैट एग्जैक्टली वी कैन डिफाइन वॉट इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन फ्यूचर राइट हमें नहीं पता एग्जैक्टली exactly फ्यूचर में क्या होने वाला है लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं अपनी uh, पिछले एक्सपीरियंस से करेंट सिचुएशन से हम क्या करते हैं फोरकास्ट करते हैं फोरकास्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं आज का प्लान करते हैं नाउ तो यहाँ पे वही कह रहा है कि आप ये चीज़ें फोरकास्ट से कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो फोरकास्ट किया हो वही क्या हो रियालिटी में भी हो जाए प्रडिक्शन में नॉट बी करेंट एंड प्लान बेस्ड ऑन दिस प्रडिक्शन में गो रॉन्ग तो आपने जो प्रडिक्शन लगाए थे द अनुमान लगाए थे इट माइट हैपन कि वो प्रडिक्शन क्या हो जाए गलत हो जाए और जो भी प्लान्स थे आपके आपने जिस के अकॉर्डिंग भी प्लान्स बनाए थे हो सकता है कि वो प्लान्स जो आपने सोचा था वो बिल्कुल भी उस तरीके से ना हो और आपके प्लान्स क्या हो जाए गलत हो जाए ओके नेक्स्ट इज प्लानिंग क्या होता है ये बहुत ही एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है सी प्लानिंग एक कंपनी क्या कर रही है सोचो प्लानिंग के लिए उसने लोगों को हायर किया होगा फिर वो इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर रही होगी राइट right? सो so, ये चीज़ें क्या हैं बहुत ही एक्सपेंसिव हैं और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है लेट्स रीड इट आउट प्लानिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन प्लानिंग के लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए होता है हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं फिर उसका एनालिसिस करते हैं देखते हैं कि हमारा क्या सही है क्या गलत है फिर इंटरप्रटेशन करते हैं कि इंटरप्रेट करना हर एक चीज़ की वो फिर मीनिंग निकालते हैं कि क्या सही हो सकता है क्या नहीं हो सकता है सो so, एनालाइज करना इंटरप्रेट करना पूरा उसको बताना कि क्या सही है क्या गलत है सो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी प्रोसेस इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल ड्यूरिंग इमरजेंसी तो जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो ऐसे टाइम पे प्लानिंग आप ढंग से नहीं कर सकते क्यों क्योंकि उसको चाहिए टाइम और कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे आपको क्विक डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो वहाँ पे कई बार प्लान्स वर्क नहीं करते हैं इफ़ द बेनिफिट्स डिराइव आर नॉट मोर देन द कॉस्ट ऑफ प्लान देन इट हैज़ एडवर्स इफेक्ट्स अब ये यहाँ पे कह रहा है कि मैं आपको लिख के बताती हूँ ये चीज़ नाउ इट इज सेंग सपोज प्लानिंग करने के लिए जो आपकी कॉस्ट है वो क्या है ज़्यादा है और इस प्लानिंग से जो बेनिफिट डिराइव होना था जो फ़ायदा होना था वो क्या है कम है तो मतलब आपकी प्लानिंग क्या हो गई फेल हो गई एंड इट विल हैव द एडवर्स इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अब आपने प्लानिंग में खर्चे ज़्यादा कर दिए उस प्लानिंग से आपने जितना सोचा था उतना बेनिफिट आपको नहीं मिला बेनिफिट डिराइव नहीं हुआ तो डेफिनेटली ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक एडवर्स इफेक्ट लाएगा और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी क्या करेगा क्रिएट करेगा देन डिले इन एक्शन एक्शन काम करने में कई बार देर हो जाती है प्लानिंग की वजह से प्लानिंग हमने क्या पढ़ा था लास्ट वाले में ही ये प्लानिंग क्या है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है प्लानिंग को करने में टाइम लगता है डेटा का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एनालाइज करना इंटरप्रेट करना राइट अगर अगेन अगर आपको अर्जेंट कोई डिसीजन लेना है जिसे मैंने आपको लास्ट में ही वो की वर्ड्स बता दिए थे अर्जेंट डिसीजन लेना है तो डेफिनेटली प्लानिंग क्या करेगा उस एक्शन को डिले कर देगा अगर आप प्रॉपर प्लानिंग पे डिपेंड करोगे तो उस टाइम पे जो क्विक डिसीजंस लेने हैं उसमें आपको डिले हो जाएगा तो हो सकता है कि आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली थी उन अपॉर्चुनिटीज़ को हो सकता है कि आप ग्रैब ना कर पाओ ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग नेक्स्ट है मिस डायरेक्शन कई बार प्लान्स हमें क्या करते हैं मिस करते हैं 
समटाइम्स प्लानिंग में भी यूज टू सर्व इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरेस्ट कई बार ऐसी प्लानिंग होती है जिससे लोगों का जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका फायदा होता है या कोई पर्सनल अपने बेनिफिट के लिए प्लान्स बनाता है और कई बार ऐसे ही होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को क्या कर दिया जाता है इग्नोर कर दिया जाता है सो so बेसिकली कई बार जो प्लान्स बनते हैं लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं वो अपने फायदे के लिए ग्रुप्स के फायदे के लिए प्लान बनाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को क्या कर देते हैं इग्नोर कर देते हैं देन फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्लानिंग में क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस दैट सेंस द एक्टिविटीज विल टेक प्लेस एज पर प्लान दे फोर देर इज नो नीड टू वरी अच्छा जब प्लानिंग हो जाती है ना हमने अब तक क्या पढ़ा कि प्लान क्या है अनसर्टेन प्लान फोरकास्ट पे बेस प्लान आगे सिचुएशन में जरूरी नहीं है कि सही तरीके से काम करो लेकिन एक लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि वो सोचते हैं कि प्लानिंग हो गई तो इससे फायदा क्या है उनके दिमाग में एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है कि अरे सब कुछ प्लान है तो सब कुछ अच्छे से ही होगा हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उनके अंदर क्या आता है एक ऑर्गेनाइजेशन में उनके एक्टिविटीज उस तरीके से हो जाती है कि उनको ऐसा लगता है कि जो हमने प्लान किया है वही परफेक्ट है हमें ऐसे ही काम करना है हमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है एज पर प्लान चलेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा सो so बेसिकली वो लोग डिविएट नहीं होना चाहते चेंज नहीं होना चाहते उनको लगता है कि जैसा प्लान बन गया है बस वही हम सिक्योर्ड हम सही है सब कुछ ऐसे ही अच्छे से फॉलो होगा ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार अगर कुछ थ्रेड्स होते हैं कुछ प्रॉब्लम्स और लिमिटेशन होती हैं तो उसको क्या कर दिया जाता है इग्नोर कर दिया जाता है क्यों क्योंकि हमारे दिमाग एम्प्लॉयज के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि नहीं हमने तो प्लान किया तो सब कुछ सोच के किया होगा सब कुछ अच्छा ही होगा सो so, ये जो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है और लोग ब्लाइंडली फेस कर लेते हैं प्लान्स में और उनको लगता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कुछ ऐसा होता भी है जो उनको अपने सुपरवाइजर्स को बताना चाहिए या सुपरवाइजर्स को भी कुछ ऐसा फाइंड आउट होता है तो भी वो क्या करते हैं उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमने जो प्लान किया हमें वैसे ही काम करना चाहिए सब कुछ अच्छा होगा लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि प्लानिंग क्या है अनप्रिडिक्टेबल है कभी भी कुछ भी चेंजेस उसमें हो सकते हैं थैंक यू सो मच सो इन दिस प्रेजेंटेशन लेक्चर वट वी हैव कवर्ड आई हैव गिवन यू डिटेल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग प्लानिंग क्यों जरूरी है लेकिन ऑन दी अदर हैंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट फ्यू लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग कि कुछ कुछ क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द लेक्चर In case of any queries, you can call at this number seven three eight zero five one five two five three, and this is our website www dot nios vision point dot co dot in. Have a blessed day ahead. Keep learning, keep studying, and keep growing. Thank you so much.